പണിയിട്ടി എട്ടിന്റെ പണിയിട്ടി ആ ഹലോ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻലി ത്രീ നോട്ട് പറഞ്ഞ മൈലേജ് ടെസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി ഒന്ന് ഊറ്റാൻ പറ്റണ മാക്സിമം പെട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഊറ്റി ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ പെട്രോൾ ഇപ്പൊ ഇല്ല മാക്സിമം പെട്രോൾ തീരണ വരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിച്ചു അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കറക്റ്റ് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ വണ്ടി എത്രത്തോളം കിലോമീറ്റർ ഓടണം നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം റിവ്യൂ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഈ ഒരു വണ്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടീനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പെട്രോൾ അയക്കാം അയ്യോ മീറ്ററിൻ്റെ ട്രിപ്പ് റിസിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ ഈ ഒരു വണ്ടി ഒരു എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിന് മേലെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഓടിക്കണം അപ്പോൾ ട്രിപ്പ് സീറോ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു തരത്തിൽ ഞാൻ ഇതേവരെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ കുറേ ആൾക്കാരായി കമൻ്റ് ഉണ്ടോ ചേട്ടാ ചേട്ടനെ മുഖം കണ്ട് മടുത്തു ചേട്ടൻ ഈ ബാക്കി എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലുകളിലാണെന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയ ചാനലുകളിലാണെന്നുവെച്ചാലും എല്ലാവരും ഗോപ്രോ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അവരുടെ ഫേസും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ഫേസ് കാണിക്കണത് കുറേ ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് കുറേ കമൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഇന്നലെ തന്നെ പോയിട്ട് ഗോപ്രോൻ്റെ മൈക്ക് അഡാപ്റ്റർ വാങ്ങിച്ചു ഏകദേശം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ അടുത്താണ് ഗോപ്രോൻ്റെ മൈക്ക് അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ വേലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബോയാട് ഒരു മൈക്കും വാങ്ങിച്ചു അതിന് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോളം വില വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇനി പുതിയതായിട്ട് റിവ്യൂ ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയണത് ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ റിവ്യൂസ് അല്ല മൈലേജ് റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെ പഴയ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വണ്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് പറയാൻ ഇത്തിരി കൂടെ എളുപ്പം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിലവിൽ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ പെട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് വരിയിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫുൾ ടാങ്ക് ടു ഫുൾ ടാങ്കാണ് മൈലേജ് ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അതത്ര തൃപ്തികരമല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ഓരോ വീഡിയോസ് തന്നെ താഴെ പോയ കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫുള്ള് ടാങ്ക് വറ്റിച്ചിട്ട് മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് മീഡിയ ചെയ്യണത് ഇനി വണ്ടീനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ തുടങ്ങാം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നു വണ്ടിയുടെ ഗിയർ ബോക്സിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ പക്ക സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡൊമിനാറിന്റെ ഒക്കെ ഡൊമിനാറൊക്കെ ഓടിച്ചുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇടുന്ന സമയത്ത് ടെക്ന പറഞ്ഞ് വാങ്ങിയ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് പക്ക സ്മൂത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ വണ്ടിയുടെ ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ക സ്മൂത്ത് ആണ് ശരിക്കും തൃശ്ശൂർ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഴം പോലത്തെ ഗിയർ ബോക്സ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്ര സ്മൂത്ത് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എനിക്ക് ഗിയർ ബോക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് തോന്നിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് തട്ടുമ്പോൾ വണ്ടി ന്യൂട്രൽ ആവുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്തും വണ്ടി ഓഫായി പോണ പോലെ തോന്നി അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഗിയർ ബോക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാം കൊണ്ട് ഓക്കെ ആണ് കേട്ടോ മൈലേജും കൂടെ അറിഞ്ഞാൽ മതി സർവീസ് സെന്റർ നിർത്തിയല്ലോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നു ഡൽഹിയുടെ സർവീസ് സെന്റർ ശരിക്കും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതല്ല അവർ ഡീലർഷിപ്പ് മാറിയതാണ് വേറെ ഒരു
എനിക്ക് ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്ക് വേണമെങ്കിലുള്ള സൗണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത് മാത്രമല്ല എന്നല്ല സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് വന്നില്ല സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് സൗണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് സൈലൻസർ മാറ്റിയാൽ ഒന്നും കൂടെ ചിലപ്പോൾ സൗണ്ട് കൂടും പിന്നെ ബ്രേക്കിങ്ങിന്റെ വേസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബൈക്ക് ബ്രേക്കിങ് വലിയ തൃപ്തികരം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പക്ക ബ്രേക്കിങ് ഒന്നും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കുഴപ്പമില്ല ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എ ബി എസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ആർ സി ത്രീണി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ഡൊമിനാർ അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളുടെയൊക്കെ ബ്രേക്കിങ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബില ആവറേജ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഡബിൾ ഡിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ അത്ര പക്ക വലിയ ബ്രേക്കിങ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കൊരു ടയറിൻ്റെ സൈസ് അങ്ങനെ ഇതാക്കി ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കൊരു സൂപ്പർ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ഫീലിംഗ് കിട്ടിയത് കോണറിങ് ഒന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതിനായിട്ടും ഇപ്പോൾ ടയർ മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ടാങ്കിലുള്ള പെട്രോൾ വറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അതായത് നമുക്ക് ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് ഊറ്റാൻ പറ്റണ മാക്സിമം പെട്രോൾ നമ്മൾ ഊറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ സ്റ്റോക്ക് സൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്രോളൊക്കെ കേൾക്കാണ്ട് എന്നറിയില്ല ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കാറ്റടിക്കുന്ന സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഓൾറെഡി ടെസ്റ്റ് കുറെ വട്ടം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു അത്യാവശ്യം ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള തരത്തിൽ വോയിസ് കിട്ടാണ്ട് ഒക്കെ പതർച്ചയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അവസാനം ഞാൻ നമ്മുടെ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ കുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി മൈക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കാണ് അത് പതർച്ച ഒന്ന് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എത്രത്തോളം സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ സീറ്റിംഗ് കൺഫേർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് വരെ ഞാൻ ഏകദേശം അറ്റൻഡൻസായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ബാക്കിലിരുന്ന പറഞ്ഞത് ആർ ആർ ത്രീ ഇട്ടേണ്ട അത്ര എന്ന റൈഡ് കൺഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സി ബി ആയി ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ അത്ര എന്ന റൈഡ് കൺഫേർട്ട് ചെയ്യൊരു വണ്ടിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നീ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇരിപ്പെന്ന് പറയണത് ഹാൻഡിൽ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് വരാം ഇത് ഇത്തിരി കൂടെ തുന്നും കൂടെ ഹാൻഡിലേക്ക് പോകണം പക്ഷേ ആർ സി ടു ഹൺഡ്രഡിന് ഒന്നും പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആർ വൺ ഫൈവ് വേർഷൻ റേഡ് ഒന്നും പോലെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കിടന്ന് ഓടിക്കണ്ട ആ പക്ഷെ ആ ആർ ആർ ത്രീ ഇട്ടൻ്റൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു റൈഡിങ് പൊസിഷൻ ആണ് ഒരു വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതിനായിട്ടും റൈഡിങ് കൺഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സീറ്റിംഗ് കൺഫേർട്ട് കൂടുതൽ തോന്നിയത് ആർ ആർ ത്രീ ഇട്ടണം കേട്ടോ കാരണം എന്താ ചെയ്യൊരു വണ്ടി ഒരു അൻപത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മേലെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല തരത്തിൽ ബാക്ക് പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കിൽ അത്ര വലിയ കൺഫേർട്ട് ഒന്നും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ല തരത്തിൽ തന്നെ നടുവേ എന്നെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ കോഴിക്കോട് പോയിട്ട് വന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം ഫുൾ ടൈം വീട്ടിലിരിക്കായിരുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത്ര നല്ല തരത്തിൽ തന്നെ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഹാൻഡിലിംഗ് ഒക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് പക്കയായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ സിക്സ് ആകെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം നമ്മുടെ വെള്ളി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി പോലെ എന്നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഓടിയുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ടോം ഞാറിന് ഒന്നും പോലെയല്ല ഹാൻഡിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ തന്നെ ഓടിക്കാം ഇനി മീറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വെച്ചാൽ മീറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഫുൾ ഹാപ്പിയാണ് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു മീറ്ററിലുണ്ട് ഈ ഒരു മീറ്ററിൽ സർവീസ് വേണമെങ്കിൽ അതായത് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡൂക്കിലൊക്കെ സർവീസിൻ്റെ ടൈം ആയി കാണിക്കും അതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും ട്രിപ്പ് ട്രിപ്പ് ബി ഓടോമീറ്റർ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്യൽ ഗേജ് ട്രിപ്പ് നമ്മുടെ ആർ പി എം മീറ്റർ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് ക്ലോക്ക് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് സെൻസർ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി ഹീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ സിറ്റിയിൽ ഒരു വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഫയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഹീറ്റ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഭാഗത്തൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ആർ ആർ ത്രീ ഇട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമിനാറിനൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെറിയ തരത്തിൽ മാത്രമാണ് ഹീറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യ
നല്ല തരത്തിൽ മിസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല വണ്ടിയിൽ ഫുള്ള് പെട്രോൾ കഴിയണ വരെ വണ്ടി സ്മൂത്തായിട്ട് ഓടി ഇനി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൈക്ക് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഈ ഒരു വണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഇനി ആരും അടിയിൽ പോയിട്ട് കമൻറ്റിടണ്ട ചേട്ട ഇതൊരു ചേട്ട ഒരു വണ്ടി എടുത്തത് ചോദിച്ചിട്ട് യൂട്യൂബ് നിറയ്ക്കാണ് നിന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കണ്ട എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ മൈലേജ് ഡസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ടയർ മാറുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ആ ലുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ പിള്ളേരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വണ്ടി സ്മൂത്തായിട്ട് കയറി പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡ്യൂക്ക് ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തെട്ട് ബി എച്ച് പി വരെ അതിൻ്റെ പവർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബി എച്ച് പി അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് പവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് വിചാരിച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ പവറിൽ എൻ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡ്യൂക്ക് ഒരുപാട് കയറി പോകും ഇനീഷ്യൽ കുറവാണ് ഡൊമിനാറൊക്കെ കൊണ്ടുനടക്കണ പോലെ തന്നെ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഇനീഷ്യൽ പവർ ഈ ഒരു മോഡലിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി ബൈക്കാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി സി സി എന്നൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡ്യൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സി ബി ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു വണ്ടി കൈകാര്യം ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കാം സർവീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ തോന്നിയൊരു ഫോൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് സർവീസ് സെൻറ്റർ ഉള്ള കുറവാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആരെങ്കിലും അറിയണവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല നിലവിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ എറണാകുളത്ത് മാത്രമാണ് സർവീസ് സെൻറ്റർ പിന്നെ സ്പെയറും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ വണ്ടി സർവീസിനൊക്കെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുമാത്രമാണ് എനിക്ക് സർവീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ തോന്നിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ത്രോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ച് തരാം ഇതിപ്പോൾ നോർമൽ മുമ്പുള്ള സൗണ്ടാണ് ത്രോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് മാറണോ വണ്ടി നോക്കാറ് കയറിയതാണ് കേട്ടോ ഫോർത്ത് ഗിയറിൽ ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു രക്ഷയില്ല ടോപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ പവർ ഇത്തിരി കുറവാണല്ലോ വണ്ടി സിമ്പിളായിട്ട് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് കയറി പോകും ഏകദേശം ഒരു മൂന്നോ നാലോ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നൂറ് കയറുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനത് കണക്കൂട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടു സിലിണ്ടർ വണ്ടിയാണ് ഏകദേശം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കിലോഗ്രാം പാലുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ നമ്മുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററിന് ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കിലോഗ്രാം അങ്ങനെയാണ് ഭാരം വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വണ്ടിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി വെയിറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കിലോഗ്രാം നമ്മുടെ ആർ എസ് യു വണ്ടോടൊക്കെ ആലോചിക്കട്ടെ നൂറ്റി അറുപത് കിലോഗ്രാം മാത്രമാണ് ഭാരം വരുന്നത് വൈബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രത്തോളം നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്ന് വൈബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിയിൽ കുറവാണ് എന്ന് വെച്ചാലും ഒരു അറുപത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹാൻഡിലും എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡ് റെസ്റ്റും എന്നും ലിവർ ഈ പറഞ്ഞ ബൈക്ക് ലിവറും എന്നൊക്കെ ചെറിയ തരത്തിൽ വൈബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിററിലും എന്നും വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നമുക്കത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എടുക്കുമ്പോൾ തീരെ ഫീൽ ചെയ്യില്ല വൈബ്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പീഡിലൊന്നും വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവമില്ല ഫയറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഫയറിങ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓടിക്കണതെന്ന് ശരിക്കും ഫീൽ തന്നെയില്ല വൈബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് ഫയറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊന്നും വൈബ്രേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ട്യൂൺ സിലിണ്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ വണ്ടി കുറച്ച് ഹെവി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് റിവേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കില്ലേ അപ്പോൾ റോട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടിയൊക്കെ റിവേഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി തിരിക്കണ സമയത്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്ങാനും ചെരിഞ്ഞ് വീണിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലും തീരുമാനം അതേപോലെ തന്നെ എടുത്ത് പ
പിന്നെ ഇത് വണ്ടിയുടെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എന്നെ കാലം ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു പേരെ ഈ ഒരു വണ്ടികൾ സിമ്പിളായിട്ട് കാലം മുത്തി നിൽക്കാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത്ര സീറ്റ് ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വണ്ടിയിൽ കുറവാണ് അത് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യണം വണ്ടിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണമല്ല സീറ്റ് ഹൈറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജാവ ജാവയ്ക്കൊക്കെ വളരെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കുറവാണ് ഇത്തിരി ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആളിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടാങ്കിന്റെ മുകളിലേക്ക് കാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല ഇത്തിരി ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആളാന്ന് വെച്ചാലും കറക്റ്റ് ഇവിടെ സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ടാങ്കിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോയില്ല ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പാണ് ഹൈറ്റ് ഉള്ളവർക്കും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു വണ്ടി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചിന്റെ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ആവശ്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കാണിച്ചാ എനിക്ക് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചിന്റെ ആവശ്യം ഒന്നും ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യണില്ല നമ്മുടെ ആർ ആർ ത്രീ ഇട്ടണ്ട പോലത്തെ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് ഒന്നല്ലേ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും ആർ ആർ ത്രീ ഇട്ടണിലൊക്കെ എടുത്ത് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് ശരിക്കും ആ ഒരു പോരായ്മ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കും പക്ഷെ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആർ ആർ ത്രീ ഇട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പുതിയ മോഡലിൽ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് പറയാൻ മറന്നുപോയി ആ ഒരു വണ്ടി ഇനി തൃശ്ശൂർ എത്തുമ്പോഴേക്ക് തൃശ്ശൂർ അല്ലേ എറണാകുളം എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് നാളാവും അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആർ ആർ ത്രീ ഇട്ടാൻ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു റൈഡിങ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ചെറിയൊരു പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതേപോലെ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ആവശ്യം നമ്മൾ വീഡിയോ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കമൻ്റ് ഇടാം ഈ ഒരു വീഡിയോ പോരാൻ വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പോയി ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോസ് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ വണ്ടി നടത്തിയിട്ടിട്ട് സ്പെക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം മാനക്കുടി റോഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് മാനക്കുടി അല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രം കണ്ടു വരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസാണ് റോഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം എന്നിട്ട് പറയുക അവിടെ ഒരു കുണ്ട് പോലെ ഇവിടെ കുറച്ച് കയറിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടാണോ അത് പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് വെട്ടുപിടിച്ച പോലെ അവസ്ഥയാണ് ഓഫ് റോഡ് എത്തി ആ ഓഫ് റോഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആലോചിച്ചത് ഇതേപോലുള്ള ഹമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിൽ ഒരാൾ ഇരുന്ന് പോണ സമയത്ത് നമ്മുടെ സസ്പെൻഷൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് പോയ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ ശരിക്ക് വന്നടിക്കണ പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു പിന്നെ ചെറിയ കട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പം അത് കണ്ട അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ ഇതേപോലത്തെ ഒരു റോട്ടി കൂടെ പോയിട്ടും അത് നമ്മുടെ കൈമിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി മിക്കൊന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യണില്ല ചെറിയ കട്ടറൊന്നും ചാടണ തന്നെ അറിയണില്ല സസ്പെൻഷനൊക്കെ പക്കയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ടറ് കണ്ടോ ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല ഒരു ചാട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയൊരു കട്ടറിൽ പെട്ട സമയത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ചെയ്തു ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നടിച്ച പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു ടയർ മാറിയതിന് ശേഷം ചെറിയ തരത്തിൽ മൈലേജിൽ വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്ററിന് അടുത്തൊക്കെ വണ്ടി ഓടുന്ന തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ടയർ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈലേജിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചിന് മുപ്പതിന് ഇടയിലാണ് നമ്മൾ മൈലേജ് കൂട്ടണുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന് വലിയ അത്ര വലിയ റിസോൾട്ട് ആയാലും നല്ല ഇട്ടേക്കണത് ഫിഫ്റ്റി കിലോ കേട്ടോ ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് സ്പീഡിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫീല് ചെയ്യില്ല അത്ര അത്ര സ്മൂത്തായിട്ടാണ് വണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണത് സാധാരണ ഈ ഒരു ഇതിൽ നോർമൽ മറ്റുള്ള വണ്ടികളും ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സി സിയുടെ വണ്ടികളൊക്കെ വെച്ചാൽ ചെയിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ നല്ല തരത്തിൽ വൈബ്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വണ്ടി സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഓ
എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടി ഭാഗ്യ അപ്പോൾ ബ്ലോക്കിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആകട്ടിരുന്നു അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കുക ആ ക്ലച്ച് വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഇത് വണ്ടി ഹെവി ആയതുകൊണ്ട് തള്ളാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആഹാ മനോഹരം ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നമ്മുടെ ബാൻലി ത്രീ നോട്ട് ആറിൻ്റെ മൈലേജ് എന്ന് പറയണത് കറക്റ്റ് ഇരുപത്താറ് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ടങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് വരച്ചിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വണ്ടി ഇരുപത്താറ് കിലോമീറ്റർ ഓടി അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത മൈലേജും ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇരുപത്താറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്യൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിട്ടും ഡ്യൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തെട്ടാണ് മൈലേജ് കിട്ടിയത് അതിനായിട്ടും ഒരു ലേശം മൈലേജ് കുറവെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ ഇപ്പം പെട്രോൾ പെട്രോൾ ഹിമാലയനായിട്ടും മൈലേജ് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡ്യൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിട്ടും മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹെൽമെറ്റിൽ ഗോപ്ര ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണ വീഡിയോസ് ബോറാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോറാണെന്ന് പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോ എങ്ങാനും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിള്ളേർ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയും ആ ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ ചെയ്യാം അതായത് സ്പെക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയും ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണോടുകൂടെ വണ്ടി വണ്ടിയുടെ റൈഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പോരായ്മകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോറായിട്ടുള്ള തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യിടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണു അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടൊരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ചാനൽ കാണുന്നൊരു വ്യക്തി വെച്ചാൽ മറക്കാണ്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബൈക്ക് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ചാനലിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബൈക്ക് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ആരോൺസ് നോക്കി എ ആർ യു എൻ എസ് എം ഓക്കെ ആയി അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലാണ് ശരി